നമസ്കാരം ചെൽസി ഫാൻസ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെൽസിക്കാരൻ ചാനൽ വളരെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിവേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സമാധാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഏർലി ന്യൂസ് അഗേൻസ്റ്റ് ആസണൽ നമ്മൾ ആസണൽ ആയിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ ഏർലി ഇഞ്ചുറി ന്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ചിരി വന്നിട്ട് വരിക ഇഞ്ചുറി എന്ന് റിട്ടേൺ വന്ന പ്ലെയർ വീണ്ടും ഇഞ്ചോടായി അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ വരാനിരുന്ന പ്ലെയർ ഇഞ്ചോടായി അത് വേറെ ആരും അല്ല റീജിയംസിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കം എന്താ പറയണേ ഒരു കോമിക്കൽ പ്രൊപ്പോഷൻ ഉള്ള ഇഞ്ചുറിയെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഏതൊരു ഇതിൽ വായിച്ചതാണ് അതായത് സിൻസ് ഡെബ്യൂ റീസ് ജെയിംസ് ചെൽസിക്ക് വേണ്ടി മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസങ്ങളാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് അതായത് മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ആൻഡ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് അത് പോരാത്തതിന് പുള്ളിക്കാരന് എത്ര പതിനേഴ് ഇഞ്ചുറീസ് എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കരിയറിൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രെഡിബിൾ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ആളെ പിടിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻ ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് പിച്ചിൽ ഇല്ലാത്ര അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയറിനെ ക്യാപ്റ്റൻ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഐ മീൻ എനിക്ക് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ഒന്നും ഇല്ല റീ ജെയിംസിനോട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പുള്ളിക്കാരന്റെ ശരീരം ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെയാണ് കുറെ മസിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഗ്ലാസ് ശരീരമാണ് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻജോടാവുന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയർ പിച്ചിൽ ഇല്ലാത്തൊരു പ്ലെയറിനെ നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റൻ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാപ്റ്റൻസി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് സംഭരിക്കാം സമയം ഇപ്പോഴത്തെ പിച്ചിലെ ക്യാപ്റ്റൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കോണർ ഗ്യാലഹറാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും റീ ജെയിംസ് വീണ്ടും പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ഇഞ്ചുറി പിക്ക് ചെയ്തു മേജർ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അഗേൻസ് ആസ്നൽ ദിസ് ഇസ് ബിക്കമിങ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീ ജെയിംസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം റീ ജെയിംസിന് പോലും താല്പര്യം താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ ഇഞ്ചോർഡ് ആയിട്ട് പുറത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ വോൺസ് ടു കം ബാക്ക് ഈ വോൺസ് ടു ഫൈറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ഒരു മനസ്സിലൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതാ എത്ര നാളെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇഞ്ചോർഡ് ആയിട്ട് പുറത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എവറിബഡി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് റീ ജെയിംസിന് താല്പര്യം ഉള്ളത് പുള്ളിക്കാരൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിച്ചിൽ തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും യാതൊരു സംശയമൊന്നുമല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് റീ ജെയിംസ് അൺഅവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കാറിനെ ചുക്കുവമയ്ക്കേം അൺഅവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കാറിനെ ചുക്കുവമയ്ക്കേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിക്കവർ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ കാറിനെ ചുക്കുവമയ്ക്ക വിൽ ബി അൺഅവൈലബിൾ റീ ജെയിംസ് വിൽ ബി അൺഅവൈലബിൾ കോൾ പാൽമറിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റിഫ് ഡെഡ് ലെഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തിരിച്ചൊരു പ്രിക്കോഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ചെൽസി ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആവണം എന്നില്ല ഹി ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ എ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അഗേൻസ്റ്റ് ആർസണൽ എന്നുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാബിയുടെ റിട്ടേൺ കുറച്ചും കൂടെ വൈകുന്നു നവംബർ അവസാനം വരെയാണ് ലാബിയുടെ റിട്ടേൺ ബെനുവോ പിന്നെ ബ്രോയ ബ്രോയനെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ടീമിൽ കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല തിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബ്രോയ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ ജാക്സൺ ഇസ് അവൈലബിൾ പിന്നെ എൻസോ കൈസേഡോ അതായത് എൻസൈഡോ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരും കേസ് ഇവർ അവൈലബിൾ ആണ് ഒറ്റൊരു ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പിന്നെ ജെറ്റ് ലാഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അതൊരു ചെറിയൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ എൻസോ എൻസൈഡോ കളിക്കും കളിക്കില്ല എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഒരു ജെറ്റ് ലാഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രണ്ട് പ്ലെയർ എത്രയും എത്ര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നോ നമുക്ക് കണ്ടറിയണം പിന്നെ വി ഹാവ് കോൾ പാമർ വി ഹാവ് കോണർ ഗ്യാലഹർ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഗ്യാലഹറിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഇഞ്ചുറി ആവാണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് വി ഹാവ് സ്റ്റേർലിംഗ് വി ഹാവ് ജാക്സൺ പിന്നെ മാലോഗൂസോ മാലോഗൂസോ അവൈലബിൾ ആണ് സിൽവ ദിസ്സാസിയുടെ ഒരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് വീണ്ടും ദിസ്സാസിക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചുറി കൺസേൺ ഉണ്ട് മൈനർ ആണെന്നുള്ളത് പറയുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ അവൈലബിൾ ആവോ ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ലിവി കോൾ വിൽ ഇസ് അവൈലബിൾ വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ് ബെഞ്ചിൽ വിൽ എന്ന ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇഞ്ചുറീസ് ഇൻ ചെൽസി ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു റിഡിക്കുലസ് പ്രൊപ്പോഷൻ 
ഇനി അവസാനം ടീം സെലക്ഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബെഞ്ച് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ നോക്കാൻ നേരത്ത് അപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന വല്ല പയ്യനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബെഞ്ചിൽ ഇടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ സോ ആൻഡ് ഇഞ്ചുറിയുടെ വേറൊരു കൺസേൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീം ഹൃദയത്തിലും വരില്ല അതാണ് വേറൊരു തലവേന ആൻഡ് റീജിയംസിന്റെ അഭാവം ചെൽസി വളരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് വിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇനി ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടേ ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ലുക്ക് ഫോർവേർഡ് ഫോർ എ ടീം വിത്തൌട്ട് റീജിയംസ് പുള്ളിക്കാരം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു ബോണസ് സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി മാലഗുസ്തോ ഒരുപാട് ഓവർലാപ്പർ ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു വിട്ട് വേണം അപ്പൊ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലെറ്റ് സീ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ ബ്രിങ് ദാറ്റ് എനിവേ ദാറ്റ് ഗൈസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ യുവർ തോട്ട്സ് ഇൻ കമന്റ് സെക്ഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വാ